வணக்கம் நிறைய பேர் என்னை அப்ரோச் பண்ணி நான் எப்படி எஸ்ஐபி கன்சல்டன்ஸில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகுறது நான் எப்படி வந்து எஸ்ஐபி கன்சல்டன்ட் ஆகுறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷரும் கேட்குறாங்க இது வந்து ஒரு ஜாப்பில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்களும் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே கேட்குறாங்க ஏன் கேட்குறாங்கனாக்கா எஸ்ஐபி கன்சல்டிங் நல்ல ஃபீல்டு அது உள்ளே போனால் நம்ம வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் நம்ம நல்லா வளரலாம் நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி உள்ளே வந்து வராங்க ஸோ அதனால் அந்த எஸ்ஐபி கன்சல்டண்ட்டாக வர்றதை வந்துட்டு நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அதுக்கான டிப்ஸ் என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது என்ன இதெல்லாம் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானும் ஒரு ஃப்ரெஷர் அது எஸ்ஐபி பொறுத்தவரைக்கும் ஃப்ரெஷராக இருந்தது தான் அதில் கன்சல்டண்ட் ஆகிருக்கேன் ட்ரைனர் ஆகிருக்கேன் ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு ப்ளஸ் மற்ற இடத்துல இருந்த இருக்க சில இன்புட்ஸ் வச்சு இந்த இதில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட ஸோ நம்முடைய இந்த வேர்ல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ரைட்டுங்களா தொடர்ந்து மாறிட்டே இருக்குது அது அந்த மாற்றங்கள் என்னாகுதுனாக்கா கம்பெனிகளுக்கும் சரி இண்டிவிஜுவலுக்கும் சரி பெரிய சேலஞ்சை கொடுக்குது என்ன மாதிரி சேலஞ்சுனா ஆர்கனைசேஷன் வந்து பிஸ்னஸ்லேயே இருக்க முடியுமா இல்லையா ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து அவங்க தனியாக வேலையில் இருக்க முடியுமா இல்லையா இந்த மாதிரி சேலஞ்சாக நிறைய கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குற வேர்ல்டு பேர் வந்து ஊக்கா விஊசிஏ ஊக்கா வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஊக்கானா என்ன ஊக்கால வந்து வி அப்படின்றது வாலட்டாலிட்டி வாலட்டாலிட்டாக்க மார்க்கெட்டில் டெய்லி சேஞ்சஸ் டைனமிக் சேஞ்ச் அதாவது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு அன்பிரடிகபிள் சேஞ்ச் எதிர்பார்க்க முடியாத சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்புறம் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஃபாஸ்டர் வேக வேகமாக நடக்குது ரைட் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சர்வீசஸ் ரைட் எல்லாம் இப்போ என்ன சொல்கிறது இதுலேருந்து சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு அடுத்து வந்து விக்கு அப்புறம் நான் யூ யூன்றது என்னது அன்சர்டைன்டி அது நிலை தன்மை இல்லாமல் அதாவது எது ஃபோர்காஸ்ட் எது வந்து எதிர்காலத்தில் நிலை பண்ண முடியல அன்அன்டிஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து நம்மளால் எதிர்பார்க்க முடியல பிஹேவியர் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாத அளவு இருக்குது அப்புறம் வந்து பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்குது ரைட் இந்த இந்த இப்போ வார் கூட நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய அன்சர்டைன்டி நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு அடுத்தது காம்ப்ளெக்சிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்னால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று வந்ததுனாக்கா சிம்பிள் ப்ராப்ளம்லாம் இப்போ கிடையாது பெரிய பெரிய ஏன்னா டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு பீப்புள் வளர்ந்துட்டாங்க எல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் பெரிய பெரிய விஷயமா ஊதி தள்ளுறாங்க எல்லாத்தையுமே அப்புறம் அந்த இஷ்யூஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னன்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே சமயத்தில் டூ ஆப்ஷன் டூ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து போய் ஒரு ஷர்ட் வாங்கினாலும் ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு பேனாக வாங்கினாலும் நிறைய ஆப்ஷன் மொபைல் வாங்கினா ஏகப்பட்ட டூ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி டேட்டா ஏகப்பட்ட டேட்டா இருக்குது இதெல்லாம் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் அடுத்தது ஆம்பிகிட்டி ஆம்பிகிட்டுன்றது எதுவுமே ஒரு ஒரு தெளிவாகவே இல்லை கருப்பு வெள்ளை அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது எல்லாமே கிரே ஒரு மங்களாகவே இருக்குது எல்லாமே ஒரு ஒரு கிளியராட்டியே இல்லை ஸோ எல்லாமே அன்கிளியர் அண்ட் லெஸ் ப்ரசைஸ் திங்ஸ் ஒரு தெளிவில்லாத ஒரு தன்மை அதே சமயத்தில் ஒரு ஒரு முரண்பாடான ஒரு இன்கன்சியஸ் நிலை இல்லாத தன்மை இதெல்லாமே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த ஊக்கான்றது வலட்டாலிட்டி அன்சர்டன்டி காம்ப்ளெக்சிட்டி அண்ட் ஆம்பிகிட்டி ஸோ இதில் இருக்கும்போது இதில் சஸ்டைன் பண்ணி இருக்கணும்னாக்க ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ அல்லது ஒரு இண்டிவிஜுவலோ எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் இல்லையா ஒரு ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணுன்னாக்கா ரொம்ப கடின உழைப்பும் அதுக்கான கமிட்மெண்ட்டு அதை நான் பண்ணுவேன்ற ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் அதில் இருக்கணும் இது வந்து அத்லட்டிக்ஸ் அதாவது ரன்னிங் அதாவது ஸ்விம்மிங் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது கிரிக்கெட் இருக்கலாம் அல்லது மியூசிக் இருக்கலாம் இல்லை சினிமாவாக இருக்கலாம் இல்லை டிராயிங்காக இருக்கலாம் இல்லை டிரைவிங்கில் இருக்கலாம் அல்லது பாலிடிக்ஸ் அதில் இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் எது இருந்தாலுமே ஒரு கடுமையான உழைப்பு அதுக்கான கமிட்மெண்ட் அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் இது எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் எஸ்ஐபி கன்சல்டன்ட்டுன்னு வர்றதும் அதே மாதிரி பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் எஸ்ஐபி கன்சல்டாக வர்றது ஒரு எக்ஸப்ஷன் கிடையாது ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு எஸ்ஐபி கன்சல்ட் ஆகிடலாம் அப்படின்றது கிடையாது அது ரைட் ஏன் அது வந்து எஸ்ஐபிக்கு வர்றது வந்து இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு எஸ்ஐபி ஜாப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 நம்ம ஈர்த்து தள்ளக்கூடிய ஒரு ஜாப் அது ஏன்னா ஒரு உலகத்தில் வந்து ஒரு அதிகமான ஒரு சம்பளம் கொடுக்குற ப்ரொஃபஷனல் இதுவும் ஒன்று இது எஸ்ஐபி கன்சல்டிங் அது இல்லாமல் வந்துட்டு அக்ராஸ் இந்த உலகம் ஃபுல்லாக ட்
இது சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் எஸ்ஐபி கன்சல்டிங் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் எஸ்ஐபி கன்சல்டிங் வந்துட்டு ஏன் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோன்னாக்க இது வந்து நிறைய எஸ்ஐபி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு ரைட் அதே மாதிரி எஸ்ஐபி கான்ஃபிகரேஷன் நிறைய பண்ணணும் அப்புறம் எஸ்ஐபியில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் என்னென்ன நீ போய் இன்டராக்ட் பண்ண போகிறது பிஸ்னஸ் பீப்புள் கூட பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் நாலேஜ் என்ற சம்மந்தம் டெக்னாலஜி இன்டெகிரேஷன்ஸ் அதாவது மிஷின் இன்டெகிரேஷன் இருக்கும் சாஃப்ட்வேர் இன்டெகிரேஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நிறைய பண்ணால் சயின்ஸ் அது அதே சமயத்தில் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா நிறைய பீப்புள் ஒரு கம்பெனியுடைய மேலே இருக்கக்கூடிய சிஇஓ எம்டியிலேருந்து கீழே கேட் என்ட்ரியில் போகக்கூடிய அந்த கிளர்க்கு ப்ளஸ் ஸ்டோர் கீப்பர் அதுக்கப்புறம் ஷாப் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் அந்த லெவல் வரைக்கும் எல்லா லெவல்லையும் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஒவ்வொருத்தருடைய கம்யூனிகேஷன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணணும் ப்ளஸ் எந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லி போகிறீங்க அதெல்லாம் இருக்குது அது அப்புறம் வந்து எஸ்ஐபி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது எங்கே போனாலும் சரி புது இம்ப்ளி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்தாலும் சரி ஏற்கனவே வந்து எஸ்ஐபி அப்கிரேட் பண்ணாலும் சரி எது பண்ணாலுமே அந்த சேஞ்ச் வருது இல்லையா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பீப்புள் அக்செப்ட் பண்ணுறது இப்போ நீங்களே கூட வீட்டில் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அது எடுத்து போட்டு வேறு ஒன்று வேணும்னாக்கா புதுசு எடுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரைட் அது வேலை செய்கிறவங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ண பண்ணி ரொம்ப டஃப் அது புதுசாக ஒன்று போகிறதுக்கு வந்து அவங்களை கொண்டு வரதுக்கு டைம் கஷ்டமாக அது வந்து அவங்கள வந்து மெதுவாக தான் நீங்கள் பேசி சேஞ்ச் பண்ண உள்ளே கொண்டு வரணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நிறைய டைம் தேவைப்படும் பட் அந்த டைம் வந்து ரொம்ப திறமையாக வேஸ்ட் பண்ணணும் ரைட் அதனால் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஒர்க்கு ப்ளஸ் லைஃப் அதாவது பர்சனல் லைஃப் இது ரெண்டுமே அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கலை ரைட் ஸோ எஸ்ஐபி கன்சல்டண்ட்டாக இருக்குது அது வந்து ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் இருக்குது அதே சமயத்தில் ஒரு கலையாகவும் இதில் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து கேட்பாங்க இந்த சமயத்தில் தான் சார் நான் எஸ்ஐபி சர்டிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கேன் நான் எஸ்ஐபி எக்ஸ்பர்ட் தானே அப்படின்னு கேட்பாங்க எஸ்ஐபி சர்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு ஒரு எஸ்ஐபியை ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக கற்றுக்கிறது யூஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக அதில் எதுவும் மாற்றம் இல்லை அது இல்லாமல் அவங்க ரெஸ்யூமில் அவங்க வெயிட் வந்து ஏற்றுறதுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும் எஸ்ஐபி சர்டிஃபிகேட் ஒன்று போட்ட வெயிட் வரும் அவங்க மார்க்கெட்டபிலிட்டி அதாவது ஒருத்தர் வந்து இப்போ ரெண்டு பேர் ரெசியூம் கொடுக்கணும் ஒருத்தர் எஸ்ஐபி சர்டிஃபிகேஷன் ஒருத்தர் இல்லைனாக்கா ஒருத்தருக்கு ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக அதே இது வந்து இது வந்து நிறைய எஸ்ஐபி வேர்ல்டுக்கு போகும்போது எஸ்ஐபி வேணும் எஸ்ஐபி உலகத்துக்குள்ளே ஒரு எஸ்ஐபி கன்சல்டிங் பண்ணாலும் சரி எஸ்ஐபி யூஸ் ஆகிட்டு பண்ணாலும் அது ஒரு திறவுகோள் அந்த இடத்துக்கு ஒரு திறவுகோளாகவும் யூஸ் ஆகும் ஒரு லாங் டேர்ம் ஜெனிக் யூஸ் ஆகும் ஆனால் அந்த எஸ்ஐபி சர்டிஃபிகேட் மட்டுமே உங்களை எக்ஸ்பர்ட் ஆகுமா அப்படின்னா இல்லைன்னு தான் பதில் சொன்னோம் கண்டிப்பாக வெறும் எஸ்ஐபி சர்டிஃபிகேஷன் மட்டுமே உங்களை எக்ஸ்பர்ட்டாக ஆக்காது ரைட் ஏன்னா இது வந்து நீ காலேஜில் டிகிரி வாங்குற மாதிரி ஒரு காலேஜில் டிகிரி வாங்கினேன்னு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் டிகிரி வாங்கினேன் நீ மெக்கானிக் இன்ஜினியர் எக்ஸ்பர்ட்ன்னு சொல்லலாமா இல்லை அதுக்கப்புறம் நீ ஒர்க் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தால் பார்த்தா எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்கிறாங்க டிகிரி வாங்கணும் இல்லை அதுமாதிரி தான் எஸ்ஐபி சர்டிஃபிகேட்டும் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறீங்க தட்ஸ் இட் ரைட் ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேஷன் மட்டுமே எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது பட் உங்களுக்கு வந்து அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பர்ட்னு உங்களை சொல்ல முடியும் ஸோ எஸ்ஐபி சர்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம எஸ்ஐபி சொன்ன சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது அதில் சயின்ஸ் பாட்டு அட்ரஸ் பண்ணுறது அதுலேயும் மாதிரி முழுசாக அட்ரஸ் பண்ணாது அறுபது பர்சன்ட் எழுபது பர்சன்ட் அட்ரஸ் பண்ணும் அதில் நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்கன்றது பொறுத்து இருக்கு ஸோ மொத்தமாக அதில் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் எடுத்துன்னு வரீங்க மீதி ஆர்ட் பாட்டு அதை அட்டனே பண்ணாது ஸோ ரைட் ஸோ அதனால் சர்டிஃபிகேஷன்றது மட்டுமே உங்களை எக்ஸ்பர்ட்டாக ஆக்காது நீங்கள் ஒரு நல்ல எஸ்ஐபி கன்சல்டன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்துட்டு எஸ்ஐபி கன்சல்டன் மாதிரி எதிர்பார்க்குது நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த கன்சல்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க கன்சல்டன்ஸ் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் குயிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறாங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனாலும் சரி நான் ஒரு எஸ்ஐபி கன்சல்டாக போயிட்டீங்கனாக்கா நான் ஒரு ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் டெக்ஸ்டைல் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் இப்போ இதில் மட்டும் நான் இது மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும
உங்களுக்கு வந்து எஸ்ஐபி எப்படி எப்படி சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி தெரியுமானு கேட்பாங்க கண்டிப்பா ரைட் நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும் நிறைய வந்து மக்கள் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க அதில் எஸ்ஐபி கன்சல்ட் ஆனால் இவருக்கு எல்லாம் தெரியுன்ற மாதிரி எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு போகணும் அடுத்து வந்துட்டு இவங்களுக்கு தெரியுன்றதுனால உங்கள் நாலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணால் எதிர்பார்ப்பாங்க அங்கே இருக்கிற யூசர்ஸும் சரி மற்ற கன்சல்டன்ஸும் எதிர்பார்ப்பனா எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ ஷேர் பண்ணால் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்புறம் வந்துட்டு டாக்குமெண்டேஷன் அதாவது நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த ஸ்கில்ஸ் நல்லா ஏன்னா டாக்குமெண்டேஷன் வந்து ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு வெளியே வந்துடுவீங்க பின்னாடி ரெஃபர் பண்ணுறது வேணும் அதுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கணும் அடுத்தது சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பொறுத்தவரை ரொம்ப முக்கியமானது இன்னும் மற்றதெல்லாம் நிறைய இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து இதுக்கெல்லாம் ப்ரெப்பர்டாக போகணும் ரைட்டா ஸோ அதனால வந்து ஒரு கன்சல்டன் வந்து கன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் எதிர்பார்த்து ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் நீங்களும் ப்ரெப்பர்டாக போகணும் அந்த எதிர்பார்ப்புகள்லாம் பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி நீங்கள் போகணும் அதில் ஸோ ஸோ அப்போ என்ன தான் செய்யறது இப்போ இதெல்லாம் பார்த்து மொத்தமாக சேர்த்து நான் செய்யணும்னாக்கா ஒரு எஸ்ஐபி எக்ஸ்பர்ட் எஸ்ஐபி கன்சல்டன் என்ன தான் செய்யறது அப்படின்றது தான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணியும் ப்ளஸ் மற்ற சில இன்போர்ட்ஸ் டிஸ்கஷன் வச்சும் நான் வந்து ஒரு நைன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்கே நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நைன் ப்ராசஸ் நைன் நைன் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு நைன் ஸ்டெப்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நைன் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேஷன் எனக்கு அது வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் ப்ளஸ் அ டிசையர் ஒரு ஆசை அது இருக்கணும் கண்டிப்பாக ரைட் அடுத்தது கண்டினியூஸ் லேர்னிங் தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது இது வந்து போய் நீங்கள் ஒரு டிகிரி வாங்கணும் எம்பிஏ வாங்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது கண்டினியூஸ் லேர்னிங் எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும் லேர்னிங் அடுத்தது ப்ராக்டிஸ் 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 தண்ணி தெளிச்சு கோலம் போடுறது தான் டெய்லி பேசிஸில் அந்த மாதிரி வந்து டெய்லி பேசிஸில் இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் நாலேஜ் எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் நாலேஜ் வந்து நீங்கள் கெயின் பண்ணணும் அப்புறம் எஸ்ஐபியில் இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிகரேஷன் எஸ்ஐபி கான்ஃபிகரேஷனில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் அது எதனா தேவைனாக்க ஏன்னா எல்லாருமே எல்லாத்துலையும் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க சொல்ல முடியாது அதனால் சமயத்தில் தேவை ஹெல்ப் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்போது ஹெல்ப்பை வந்து அதை கேட்குறது நீங்கள் தயங்கக்கூடாது சீக் ஹெல்ப் அடுத்து எஸ்ஐபி பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எஸ்ஐபி வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்னு ஒரு டூல் கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணி நிறைய நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் பீப்புள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணது கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது உங்கள் நாலேஜ் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது எப்பவுமே ரெடியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒம்பது பாயிண்ட் தான் நான் வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு பிகம் எஸ்ஐபி கன்சல்டன் ஆகிறது ஒம்பது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஓட்டும் அதில் இது என்னென்ன ஒன்றுனோ டீட்டெயிலாக இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இப்போது ஒருத்த ஒரு எஸ்ஐபி கன்சல்டன் ஆகணும்னாக்க ஒரு ஒரு பேர் ஆர்வம் ஒரு ஆசை ரைட் ஒரு ஒரு வெறி அது இருக்கணும் அது ஸோ அப்படின்னா நான் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் எஸ்ஐபியாக வரணுனாக்கா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு வெறி ஒரு ஃபயர் அது இருக்கணும் எஸ்ஐபி கன்சல்டாக வரணுன்ற அந்த ஒரு பேர் ஆர்வம் அந்த வெறி இருந்ததுனாலும் ஒரு ரிலையபிள் கன்சல்டன் வர முடியும் அதை விட்டுட்டு சும்மா பேருக்கு வந்து நானும் எஸ்ஐபி கன்சல்டன் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு வந்தனாக்கா அது வந்து சும்மா ஒரு சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இருக்காது ஸோ அதுக்கு செய்யணும்னா என்ன செய்யணுனாக்கா யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ரெச் அதாவது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய நிறைய லேர்ன் பண்ணணும் அந்த லேர்ன் பண்ண நிறைய ஷேர் பண்ணணும் இந்த லேர்னிங் அண்ட் ஷேரிங்ன்றது ஒரு பேசிக் குவாலிட்டி எஸ்ஐபி கன்சல்டன்ட்டுக்கு அது வந்து அது வந்து ஆர்வம் லேர்னிங்ன்றது ஒரு ஆர்வம் அதை ஷேர் பண்ணுன்றதும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும் அதில் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு கார் டிரைவிங் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லை ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லாட்டி டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு மியூசிக் கற்றுக்கிட்டீங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு ஆர்வமோ அந்த தன்னார்வமோ அல்லது அந்த வெறியோ இல்லைனாக்கா நீங்கள் அதை கற்றுன்னு இருக்க முடியாது கரெக்டுங்களா இப்போ மியூசிக்கு டான்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா ஸ்விம்மிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேணும்னா தான் போய் கற்றுக்க முடியும் இப்போ ஸ்விம்மிங்னாக்கா எனக்கு தண்ணியில் குச்சா தான் கற்றுக்க முடியும் கரெக்ட் ஸோ அது மாதிரி தான் எஸ்ஐபி எஸ்ஐபியும் பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் அந்த வேகம் அதெல்லாம் இருந்தால் தான் கற்றுக்க முடியாது டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொல்லியிருக்காரு கனவு காணங்கள் ரைட் கனவு காணங்கள் கனவு ட்ரீம் 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 அந்த கனவு தான் வந்து தாட்ஸாக வருது அது எண்ணங்களாக வருது அந்த எண்ணங்கள் தான் செயலாக வருது இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நான் அனுபவிக்கிறது இப்போ வந்து நான் வந்து ஓகே நான் வந்து ஒரு நாலேஜ் ஷேர் பண்ணணும்னு
ஒரு பிஸ்னஸ் பத்தியோ இல்ல பீப்புள் பத்தியோ டெக்னாலஜி பத்தியோ எஸ்ஐபி பத்தியோ நிறைய திங்ஸ் ஹேப்பன் ஆகிட்டே இருக்கு வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு நாட்டில் அதனால ஒரு ஒரு ஆர்வத்தோடு நீங்க எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு பார்க்கணும் இப்போ வந்து இந்த கத்துக்கிற ஆர்வம் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் ஒருத்தர் வந்து எஸ்ஐபியில ஒரு கன்சல்டண்டா வர முடியாது கத்துக்கிற ஆர்வம் இல்லைன்னாக்க ஒருத்தர் எஸ்ஐபி கன்சல்டண்டா வர முடியாது அதே மாதிரி ஒரு புது ஸ்கில் கத்துக்கும் போது இனிஷியலா கஷ்டமா தான் இருக்கும் அது வந்து சில மத மாதங்கள் ஆகலாம் சில வருடங்கள் ஆகலாம் அதில் ஒரு மாஸ்டர் ஆகிட்டு பண்ணுறது பட் ஒன்ஸ் மாஸ்டர் ஆகிட்டீங்கனாக்க அப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் அதை வந்துட்டு வரணுனாக்க நீங்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ கற்றுக்கொள்வது என்பது அது கண்டினியூஸ் லேர்னிங் தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா டெய்லி ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கும் சரி இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தடுத்த சர்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை சைன் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் வேலை ஓட்டு வந்தால் அப்புறம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிமாண்ட் ரவுன் பிளானிங் டிமாண்ட் ரவுன் பிளானிங் சொல்லிட்டு ரெண்டு சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் இப்போ டெய்லி பேஸ் நியூஸ் லெட்டர்ஸு அப்புறம் டெய்லி வந்து வரக்கூடிய யூடியூப்பில் வரக்கூடிய இந்த மாதிரி நியூ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் டெய்லி கற்றுட்டு தான் இருக்காங்களே அதனால் யூ ஷுட் ஆல்சோ கண்டினியூஸ்லி இல்லாம என்னென்னலாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் செயல்படுத்தணும் செயல்படுத்துறது இல்லைன்னாக்க ரொம்ப கஷ்டம் எஸ்ஐபி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நான் ஒரு 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 ஆறு மாதம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் வச்சுக்கலாம் ட்ரான்சாக்ஷனும் மறந்துடும் என்ன தான் எக்ஸ்பர்ட்டாக என்ன பண்ணால் கூட மறந்து போயிடலாம் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஐடியா சிஸ்டம் வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஐடியாஸ் ப்ரொவைட் டீட்டெயில்ஸ் தானே வேணுனாக்க எனக்கு அந்த மெயிலில் போடுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை நீங்களும் வரணும் ஓகே உங்கள் சாய்ஸ் அது ப்ளஸ் எஸ்ஐபி ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் மற்ற சிலதும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெசன்டேஷன் ஏன்னா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்றது வந்துட்டு உங்களுடைய கான்செப்ட்ஸையும் உங்கள் சொல்யூஷன்ஸையும் மற்றவங்களுக்கு போய் சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் கண்டிப்பாக வேணும் அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்னாக்க நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக உங்களுடைய மெசேஜை பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் கிளாரிட்டியாக வர்றதுக்கும் ப்ளஸ் ஃப்யூச்சரில் எதுவும் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கும் ஒரு கிளியர் கம்யூனிகேஷன் வேணும் அதுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண நல்ல கம்யூனிகேஷன் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட் படித்தோ இது பண்ணி வந்துடாது திருப்பி திருப்பி அங்கே போய் பார்த்து எல்லாம் தான் அதை வரும் அதை கொஞ்சம் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அது இருந்ததுனாக்க என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கலாம் ஏன்னா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக போனீங்கன்னு வச்சுங்க எஸ்ஐபியில் வந்து சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பேசணும் அந்த சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஸ்மூத்தாக கொண்டு வரலாம் அதுமாதிரி பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து இருந்தனாக்க அந்த சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எஸ்ஐபி கன்சல்ட் வந்து பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி பேசணும் ரைட் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் கற்றுக்கிறது நிறைய வழிகள் இருக்கு முதல் வழி ஆன் த ஜாப் அப்ரோச் அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த யார் ஜாப் லீனோவில் இருக்கவங்களோ அந்த ஆளுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனேஜர் ஷாப் ஹோலில் இருக்கவங்க டெக்னீஷியன் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளர்க்கு மெட்டீரியல் மூவ் பண்ணுறவங்க அவங்க கூடலாம் பேசணும் அங்கே இருக்க டாக்குமெண்ட்ஸ் லைக் ஐஎஸ்ஓ டாக்குமெண்ட்ஸு அல்லது ஒரு ஜாப் ஆர்டர் அல்லது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்புறம் அந்த ஷாப் ஹோரில் போய் விசிட் பண்ணி பார்க்கறது ஒரு ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த மெட்டீரியல் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் கூட போகிறது அல்லது ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் போய் பார்க்கறது அப்புறம் பீப்புள்கிட்ட பேசி அவங்க பெயின் பாயிண்ட் என்ன அது என்னென்ன ப்ராப்ளத்தை டெய்லி பேஸில் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு உங்கள் கையில் வசப்படும் அதே மாதிரி புக்ஸ் நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும் அப்புறம் உங்கள் சப்ஜெக்ட்டுக்கு தான் புக்ஸ் நிறைய படிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ளை சைன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டு ஃபினான்ஸு இந்த மாதிரி அது ரிலேட்டடோட புக்ஸ்லாம் நிறைய நீங்கள் படிக்கணும் அது இல்லாமல் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப்பில் அப்புறம் வந்து நிறைய நியூஸ் லெட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கன்சி டாட் காம் அல்லது லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டாட் காம் இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்லாம் இருக்குது இங்கே போனால் நியூஸ் லெட்டர்ஸ் நிறைய ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வீக்லி நியூஸ் லெட்டர்ஸ் டெய்லி நியூஸ் லெட்டர்ஸ்லாம் வரும் அது நிறைய நாலேஜ் வந்து யூ கேன் கெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிஸ்னஸ் ஸோ அடுத்த மெத்தட் வந்து பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் கற்றுக்கிறது வந்துட்டு ஒரு சில சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக கற்றுக்கலாம்
கான்பிகரேஷனில் இருக்கணும்னாக்க எதுக்காக இருக்கணும் அப்படின்னாக்க எண்ட் யூசர் என்ன கேட்குறாங்களோ ஒரு பிஸ்னஸ் ரெக்யர்மெண்ட்டை அதை ப்ராப்பராக எஸ்ஐபியில் மேப் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு இந்த குட் நாலேஜ் அண்ட் கான்பிகரேஷன் முக்கியம் அதாவது நம்ம பண்ணு கொடுக்கும்போது சொல்யூஷன்ஸ் வந்துட்டு எஸ்ஐபி ஸ்டாண்டர்ட் கான்பிகரேஷன் வழியாக கொடுக்கணுமே தவிர கஸ்டமைசேஷன் கொடுக்குறத முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ கான்பிகரேஷனுக்கு கஸ்டமைசேஷன் வித்தியாசம் தெரியும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கான்பிகரேஷன் அப்படின்றது எஸ்ஐபியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங்ஸை யூசருக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கங்கே மாற்றி கொடுக்குறது கஸ்டமைசேஷன் அப்படின்றது அதே மொத்தமாக மாற்றி ஒரு புது ப்ரோக்ராம் புது டிரான்சாக்ஷனாக பண்ணி கொடுக்குறது தான் வந்து கஸ்டமைசேஷன் ரைட் ஸோ இது வந்து கஸ்டமைசேஷன்றது வந்து எப்பவுமே ஒரு தம்புருள் என்னன்னாக்கா லெஸ் தென் டென் பர்சன்ட் வச்சுக்கணும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் அல்லது அதுக்கு மேலே ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டராக இருக்கும் அதுக்கு கான்பிகரேஷன் நாலேஜ் நிறைய இருக்கணும் அதே சமயத்தில் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது அது கான்பிகரேஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுமானா தெரியாது கண்டிப்பாக அதே சமயத்தில் எல்லா யாருன்னா சொல்லி தருவாங்க எல்லா கான்பிகரேஷனும் அதுவும் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலும் கற்றுக்கணும் பெரும்பாலான எஸ்ஐபி கன்சல்டன்ஸ்லாம் வந்து கான்பிகரேஷன் அவங்களா கற்றுக்கிறதா இல்லை ரைட் அது வந்து செல்ஃப் இனிஷியேட்டிவ் தன் தன்னுடைய முன்னெடுப்பு எடுத்து தான் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நீங்கள் எஸ்ஐபி கற்றுக்கும்போது இனிஷியல் எப்படி கற்றுப்பீங்க ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் கற்றுப்பீங்க அல்லது ஒரு சர்டிஃபிகேட் எஸ்ஐபி சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கற்றுப்பீங்க இல்லை நீங்களாக கற்றுட்டுருப்பீங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் கான்பிகரேஷன் கற்றுட்டுருப்பீங்க ஃபைன் பட் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ரைட் அதாவது கான்பிகரேஷன் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஒவ்வொரு ஃபீல்டு என்ன இருக்குது அதனுடைய இம்பேக்ட் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியும் ஸோ கான்பிகரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஆகுறதுன்றதுக்கு நிறைய எஃபர்ட் நீங்கள் போட்டாகணும் இப்போ நீங்கள் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் நாலேஜ் வரும்போது அல்லது இந்த கான்பிகரேஷன் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இடத்துல ஸ்டக் ஆகுவீங்க ஏன்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக எல்லாத்துலேயும் இருப்பாங்கன்னா சொல்லுவோம் எஸ்பெஷலி எஸ்ஐபியில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐபி வந்து ஒரு கடல் பெருங்கடல் அதில் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியுமானா சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நமக்கு எதனா உதவி தேவைன்னா போய் உடனே கேட்கணும் அதில் முதல் உதவி அதாவது ஃபஸ்ட் எய்டு தான் நிஜமாக இது ஃபஸ்ட் எய்டு தான் அது இது என்னன்னாக்கா எஸ்ஐபி அப்ளிகேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா போய் ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் எஃப் ஒன் ஹெல்ப் இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் அந்த ஃபீல்டு அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு கொடுக்கும் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டாலே நிறைய விஷயங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணது என்னென்ன இருக்குன்றது நிறைய கற்றுக்கலாம் இது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அடுத்தது எஸ்ஐபி ஹெல்ப் வெப்சைட் அதாவது ஹெல்ப் டாட் எஸ்ஐபி டாட் காம் இதில் பண்ண நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு நல்ல எஸ்ஐபி கன்சல்டன்ஸ் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கன்சல்டன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்ஐபி ஹெல்ப் டாட் காமில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்ப் டாட் எஸ்ஐபி டாட் காமில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸை நிறைய படிச்சிருப்பாங்க ஸோ உங்களை வந்து ஒரு நல்ல கன்சல்டண்ட்டாக நீங்கள் மாறணுனாக்கா இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸை நிறைய படிக்கணும் ரெகுலராக படிக்கணும் அடுத்தது அதே மாதிரி சப்ளை எஸ்ஐபி கம்யூனிட்டி நெட்ஒர்க் எஸ்இஎன் இந்த எஸ்இஎன் அப்படின்றது எகைன் ரிச் ரிசோர்ஸ் ரிச் ரிசோர்ஸும் ஏகப்பட்ட ரிசோர்ஸ் அதில் இருக்குது அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சல்டன் ஆகிறதுக்கு நிறைய இன்புட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காங்களும் இது இல்லாமல் நிறைய ஆன்லைன் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளம் வருது எதனா இஷ்யூ வந்ததுனாக்கா சிம்பிளாக கூகுளில் போய்ட்டு ஒரு என்டர் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஓஎம் செலக்ட் ஆகலை நாட் ஏபிள் டு கிரியேட் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் இந்த மாதிரி என்ன எரர் மெசேஜ் வந்து போடுங்க அதில் போட்டீங்கனாக்கா அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து உள்ளே போடுறாங்க சரி நிறைய வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுக்குறதுக்கு ரைட் அது கொடுக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பிளாக்ஸ் டாட் எஸ்ஐபி டாட் காம் ஆன்சர்ஸ் டாட் டாட் எஸ்ஐபி டாட் காம்ன்ற வெப்சைட்லாம் வந்து நீங்கள் இதை போட்டோடனே ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு மூணு வெப்சைட் வரும் அது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாக்கா அதில் அதோடய ஆன்சர்ஸ் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்குதா கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்கா நீங்கள் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இதில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையாத நீங்கள் கேட்கணும் ரைட் அதுக்காக வந்து வந்துச்சேன்னு சொல்லி ஸ்டக் ஆகிட்டு நிற்கிறதோ இல்லை குறுக்கொழி பார்த்துலாம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வழி இருக்கும் அது தேடி நீங்கள் பிடிக்கணும் அது ஒரு புது கன்சல்டண்ட் வந்து ஜாயின் பண்ண இருக்காரு இப்போ தான் பண்டிங் கன்சல்டன் இப்போ தான் வர போகிறோம் அப்படின்றாங்க எப்படி சிஸ்டம் கான்
இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து வைட்டல் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று ஃபார் ஏ சேஃப்டி கன்சல்டன்ஸ் ஏன்னா நிறைய பீப்புள் வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் நிறைய இருக்கும் ஆனால் அவங்க கெரியர் வந்து வளராமல் போகிறதுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் நிறைய எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் நல்லா இருப்பாங்க பட் அவங்களால் கம் வளர முடியாது கேரியரில் இது வந்து காரணம் ஒன்று அது கம்யூனிகேஷன் வந்து இப்போ வந்து பேசுறது மட்டும் இல்லை இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுகிற ஹிந்தி நல்லா பேசுகிறோம் அது மட்டுமே கிடையாது ஸோ இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பிஸ்னஸ் லாங்குவேஜ் அதாவது பிஸ்னஸ் லாங்குவேஜ் என்ன இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உள்ளே போய் மனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டட் மனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டாக அந்த வார்த்தையில் பேசணும் அது டெக்னிக்கலாகவும் கம்பைன் பண்ணி கொண்டு வரணும் அடுத்து வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதுறது ஏன்னா கன்சல்டன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டாக்குமெண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நிறைய சேஃப்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு அதே மாதிரி ஒரு மெயில் அனுப்புறது அது மாதிரி இன்ட்ராக்டிங் மெனி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அதாவது நிறைய பிஸ்னஸ் பீப்புள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் அதை ப்ராப்பர் சீக்வன்ஸில் போட்டு அனுப்பினா தான் இது கிளியராக மெசேஜ் போய் மக்களுக்கு போய் சேரும் அவங்களும் நீங்கள் சொல்கிற மெசேஜை கரெக்டாக ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்க பையன் கம்யூனிகேட்டிங் டு த ரைட் டைம் அட் த ரைட் டு த ரைட் பீப்புள் கம்யூனிகேட்டிங் அட் த ரைட் டைம் சரியான சமயத்தில் சரியான பீப்புளுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இல்லைன்னாவும் பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து சரிதான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் கம்யூனிகேஷன் பார்ட்ஸ் வெறுமனே பேசுறது அது மட்டும் கிடையாது ஓகே ஸோ ஒரு எஸ்ஐபி கன்சல்டன்ட்ரவர் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே ரைட் நம்ம வரும் லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் எல்லாமே தொடர்ந்து டெவலப் பண்ணிட்டே வரணும் அடுத்தது ஸ்டேஜுக்கு அடுத்தது டெவலப் பண்ணிட்டே வரணும் இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் பணத்தை எடுத்து இன்னொருத்தர் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் குறையும் அதே சமயத்தில் உங்களுடைய நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் நாலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் தொற்றனை தூம் மணற்கேணி மாந்தற்கு கற்றனை தூரும் அறிவு கண்டிப்பாக வளரும் ஸோ மெனி பீப்புள் ஆன சமயத்தில் நிறைய பேர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னாக்கா நான் வந்து நாலேஜ் ஷேர் பண்ண இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைஞ்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதை பட் அப்படி கிடையாது அதாவது உங்கள் நாலேஜ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னாக்கா ஓ இவர் நல்லா சொல்லித்தராருன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதே சமயத்தில் நீங்கள் நாலேஜ் ஷேர் பண்ணும்போது நீங்கள் நிறைய கற்றுப்பீங்க ரைட் ஸோ அதனால் நாலேஜ் ஷேரிங் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் இது இல்லாமல் மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னன்னாக்க நீங்கள் நாலேஜ் ஷேர் பண்ணி இன்னொருத்தர் டெவலப் பண்ணிங்கன்னாக்கா அவருக்கு அந்த ஜாபை கொடுத்துட்டு நீங்கள் இன்னொரு ஆப்ஷன் போகலாம் கரெக்ட் ஸோ அதனால் எப்பவுமே ஷேரிங் த நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம் அது எப்பவுமே பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு சில டிப்ஸ் பார்ப்போம் அதை நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் லேர்னிங் சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கான டிப்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்கள் கம்பெனியில் எஸ்ஐபி இருந்ததுனாக்க அதான் பெஸ்ட்டு சோர்ஸ் டு லேர்ன் எஸ்ஐபி அங்கே தான் வந்து நல்லா கற்றுக்கலாம் முதல்ல வந்து பிஸ்னஸ் ப்ளூ பிரிண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து படிங்க எப்படி எப்படிலாம் டிஃபைன் பண்ணிடலான்னு சொல்லி பாருங்கள் அதில் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்லாம் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு எஸ்ஐபி டிரான்சாக்ஷனில் எஸ்ஐபி சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் இருக்குன்னு அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் இப்போ எஸ்ஐபி இல்லைனாக்கா நிறைய ஆன்லைன் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனலே இருக்கு இல்லையா இருக்குது அதே மாதிரி மைக்கேல் மேனேஜ்மெண்ட் டாட் காம் இது காஸ்ட்லியான ஒன்று பட் நிறைய குவாலிட்டியான இன்புட்ஸ் ஒன்றே இருக்குது குரு நைன்டி நைன் டாட் காம் அங்கே நிறைய மெட்டீரியல் இருக்குது உதயமி டாட் காம் நான் அதில் ரொம்ப போய் பார்த்ததில்ல பட் நிறைய மெட்டீரியல் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கேன் அதில் ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் கற்றுக்காது அப்புறம் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு டிப்ஸ் என்னன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடியா சிஸ்டம் வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் பிஸ்னஸ் கேஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணுங்கள் பிஸ்னஸ் கேஸ்னா கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மோட்டர் பைக் மனுஃபேக்சரிங் இருக்கலாம் கியர்பாஸ் மனுஃபேக்சரிங் இருக்கலாம் ஃபார்மா மனுஃபேக்சரிங் எதோ ஒன்று உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த பிஸ்னஸ் கேஸ் ரெடி பண்ணுங்கள் அந்த பிஸ்னஸ் கேஸில் என்னென்னலாம் டிஃப்ரெண்ட் சென்னரியஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக் டூ ஸ்டாக் பண்ணணும் மேக் டூ ஆர்டர் பண்ணணும் சப் கானிங் பண்ணணும் ரெகுலர் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் இன்னோஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் வெளியிருந்து வாங்கின மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சென்னரியஸ் ரெடி பண்ணுங்கள் அந்த சென்னரியஸ்க்கெல்லாம் மீட் பண்ணுற மாதிரி மாஸ்டர் ஆட்டை ரெடி பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே எக்ஸலில் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெஸ்ட் கேசஸ் ரெடி பண்ணுங்கள் எது எதுலாம் வரிசையாக இது எதாவது ட்ரான்சாக்ஷன் இந்த சப் பர்ச்சேஸ்னால் வந்து ப்ரிக்கு பர்ச்சேஸிங் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பிளான் பண்ணணும் எம்ஆர்பி ரன் பண்ணணும் பிஆர் ஜென்ரேட் ஆகணும் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பண்ணணும் கூட்ஸ் விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வரிசை சென்னரியோஸ் இது
இது ரெண்டுமே அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு லைஃப் ஃபுல்லாக உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் எப்போவுமே எப்போவுமே பண்ணாதீங்க அதை இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தகுதி இருக்குது அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக ஆப்பர்ச்சுனலுக்கு வரும் டிலே ஆச்சுனாக்கா வெயிட் பண்ணுங்க அதை அந்த வெயிட் பண்ணுற டைமில் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணி உங்கள் ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து இப்போ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது உங்கள் ஸ்கில்ஸை மீட் பண்ணி உங்களுக்கு வர்றதுக்கு லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதை அதனால் நெவர் ஃபேக் யூர் ரெசியம் எப்பவுமே ரெசியம் வந்து ஃபேக்காகவே டெவலப் பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எஸ்ஐபி கன்சல்டிங் ஒரு ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ்னு பார்த்தோம் சர்டிஃபிகேட் மட்டுமே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறதுக்கு பார்த்தாதுன்னு பார்த்தோம் மேபி என்னத்தை புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ராப்ஸ்லாம் இருந்தாலும் இருக்குது அதை பற்றியும் நம்ம பேசணும் அதில் நன்றி அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செஷனில் மீட் பண்ணலாம் டேக் கேர் பை